ታላቁ ያዶዋ ድል ምሪ አጼ ምኒልክ ከተወለዱ ናሲ 12 ቀን 175 አመት ይሆናቸዋል ምኒልክ የተወለዱት ናሲ 12 ቀን 1836 አመተ ምህረት ባንጎሌላ ሲሆን እዛ አንጎሌላ ውስጥ በዚህ ሁለትና አመት ሌላው ያዶዋ ጀግና ተወልዶ ነበር የጦራ በጋዙ ፊታውላሪ ገበየው አባጎራው ምኒልክ ባንጎሌላ እንቁላል ኮሶ ጎጥ ገበየው ባንጎለላ አስታ ጎጥ ሁለቱም ባንጎለላ ኪዳን አመለት በ1837 መስከረም ወር በአንድ ቀን ክርስቲና ተነሱ በዛሬው ዝታችን ከተወለዱ 175 አመት ስለሆነቸው ፊታራሪ ገበየው ንንጨዋወት አስበናል ለዚህ ዝግጅት ሷቢ የሆኑን የጻፈ ተሳዝ ገብረ ስላሴ ታሪክ ከዘመን ዘዳግመ ሚኒሊክ የተክለጻ አዲክ መክሪያ አጽም ምልክና ኢትዮጵያ እንድነት ይፍታራይ ተክለሃሪያት ተክለማርያም ኦቶባዮግራፊ የጳውሎስ ኞኞ አጽም ምልክ መጽሐፍትና የቴድሮስ ዘርፉ ምንተኛው ይጎራው ገበየ ታሪክ ጽሁፍ ሲሆኑ ሏዊ መዛግብቶቻችን ባለመብቶች በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ ባርማጆቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሪት ያዘለም ስካና እናቀርባለን አዶዋ ስላሴን ጥላታ ረከሰው ገበየው በሞቴ ግባና ቅድሰው ባዶዋ ጦርነት በተለይ አምባላጌ ላይ በተደረገው ጦርነት ላይ ግንባር ቀደም አስተዋጽኦ ስለነበራቸው ፊታራሪ ገበየው የተጻፈ ታሪክ የለም ፊታራሪ ገበየው በተጠቀሱባቸው አንድ አንድ የታሪክ መጽሐፍት ላይ ያባታቸው ስም ካለመተከሱም ሌላ ጳውሎስ ኞኞ ብቻ ገበየው ተክሊ ብሎ ጽፏል የታሪክ መምህሩ ቴድሮስ ዘርፉ የሰርጎ ሀብለስላሴን አጤ ምኒልክ ያዲሱ ስልጣኔ መስራች ኢሚሎን መጽሐፍ ተክሳሉ። ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ አጤ ምኒልክ በሚል መጽሐፍ በገጽ 167 ላይ ያምባላገን ትርክት ሲያትት በፊታራሪ ገበየው ተክሊያ በጋዝነት ወይም አዝማጅነት የሚመራው ኢትዮጵያ ጦር አምባላጌ ድረሰ በማለት ያባታቸውን ስም ተክሊ እንደሆነ ያስቀምጣል። ነገር ግን ያባታቸው ስም ተክሊ ዓለም ሆኖን ስንረዳ ጳውሎስ ከይታ መጣው ለሚል ጥያቄም ምናልባት ከፊታራሪ ገበየው ጋር በአምባላጊያ ወደ ውጊያ ተሳተፉ አጤ ምኒልክ ለልጃቸው አስፈዋሰን ሞግዚት አድርጓቸው የነበሩትን ፊታራሪ ተክሊን ጠርቷቸዋል የሚል መላማት ታለኝ ከገበየው ጋር ከነበራቸው ቅርበት አንጻር ሰርጎ ሀብለስላሴ አጤ ምኒልክ ያዲሱ ስልጣኔ መስራች የታሪክ መምህሩ ቴድሮስ ዘርፉ ይፍታራይ ገበየውን የስጋ ዘመዶችና ያካባቢ ሰዎች ያነጋግረው በጻፉትና በኢትዮጵያስ ጋይጣ ላይ ባስነበቡ ጽሁፋቸው ይፍታራይ ገበየው አባት ገቦ ይባሉ እንደነበረ ገቦ ያማርኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ሳይዘራ የበቀለ ማለት እንደሆነና ይህም ለውነቱ የቀረበ ሆኖ ፍታራሪ ገበየው ገቦ ብለው ለመጥራት መስማማታቸው አስነብበዋል ከዚህ የቀረበ ጥናትና ግኝት እስኪ መጣ ድረስ እኛም መምህር ቴድሮስን እንለጥቃቸውና ፊታውራሪ ገበየው ገቦ ይያል እንቀጥላለን ገና 13 እና 14 አመት ልጅ ይያሉ አዶዋ የመዝመት እድል ያገኙት ፊታውራሪ ተክለዋራት ተክለማርያም ማጆር ቶዞሊ አምባላጌ ላይ መስፈሩን ሰማን አምባላጌ ላይ ሳንወጣ እግርጌው ረባዳው መሬት ላይ ሰፈረን ከኛ ጋር የቀደሙ ባለሰራዊት ታራሪ ገበየው ፊታራሪ ተክሊ ራስ ሚካኤል ራስ ሆሌ ናቸው በማግስቱ ጧት የመርፍተውስ ተሰማ ራስ ገና መጻፍ ይደግማሉ በመነጽራዩና ጦርነት መጀመሩን አወቁት ፊታራሪ ገበየውና ፊታራሪ ተክሊ ሌሎች ሳይታዘዙ ገስክሰው አምባላጌ ኮረብታው ላይ ዘልቀው ጦርነት ገጥመዋል 
ራስ ኩኛ ተናደዱ ብለው ጽፈዋል ራስ ሚሉት ራስ መኮን ነው ኢጣሊያ ጦር አምባላጌ መሽጎ ያለ ራስ መኮንን ደም በከንቱ አይፍሰስ ጉዳያችንን በሰላምና በወዳጅነት እንጨርስ ይያሉ ሲላላቁ እንደ ፊታውራይነታቸው ፊት ቀድሞ የሰፈሩት ፊታውራሪ ገበየው ገቦ ኢጣሊያ የሚተኮስባቸው መርፍታ አግሰው መጠበቅ አልፈልጉ ግዳራ 28 ቀን 688 እኔ ለጌታ የለምን ይልክ የድል ድግስ እንጂ የጦር መስተንግዶ አላቆየ ብለው ጦራቸውን ይዘው ጦርነት ከተሙ በኋላም ሌሎቹ የሚሊካሽ ከር ዝምብሎ ሲሞት ቁጭ ብለን አናይም ብለው ገብተው ተዋጉ ጦርነቱ በተጀመረ በሁለት ሰዓት ጊዜ ውስጥ ሁለት የኢጣሊያ መኮንኖች ተገደሉ በግራ በኩል የኢጣሊያ ጦር አዝማች የነበረው ሚዜ ቆስሎ ወደቀ የመጀመሪያው አጥይት ከተተኮሰች ከሁለት ሰዓት ተኩል በኋላ ማለትም ከጧቱ 3 ሰዓት ሲሆን ካፕቴን ሪቺ ጦሩን ወደፊት እንዲገፋና መቷለቃ ማንፍሬዲኒ ደግሞ ያለው መድ ሁሉ እንዲያስተኩስ ቶዘሊ አዘዘ ሊብሮ ቤርዲ ወይም አረንጓዴው መጽሐፍ የኢጣሊያ መንግስት ብዙ ሪፖርቶች አውጥቷል ይላል የጳውሎስ ኞኞ አጥብኝ ሊክ በማንፍሬዲኒ ውስጥ መርፍ ተኳሽ የነበረ አንድ ቡልቅባሽ ስላምባላጌው ጦርነት የተናገረው ቃል እንዴ ይላል ቶዞሊና አይቻሉ አብሮት ከነበሩት መኮንኖች መሃል አንጌራ ፔርሲኮ ቦድሬሮ ፒጄላ እና ሌሎችም ታማይ መኮንኖችም አብሮት ሸፉ ነበር ተኩስ ግን ይተኮስባቸዋል መጀመሪያ አንጌራ ወደቀ ቀጥሎ ፔርሲኮ ወደቀ እንደምንም ከዚያ ጭንቀት ወጥተን እንጣሎ መንገር ስንደርስ ቶዜሊ በጣም ደክሞ ምንም መነቃነቃችልም ቦድሬሮም አልታዘዝ ብሏል ቶዜሊን ዴድ እንደሆነ ኒድ ቢለው ቶዜሊ ሲመልስ ከዚህ ቦታ አንድ ምጃ መራ መዳልችልም ከንዲ አይነቱ ጉዞ ምሞቴን ወርጣለሁ ዞር በልልኝ አበሾቹ መጥቶ ይግደሉኝ ብሎ ግንባሩ ለአበሾቹ ማነጣጣሪያ ምሻሽቱ ተቀመጠ ይላል አንዳንድ ጻፊዎች ቶዜሊ በዚህ ቦታ እንደተገደለ ሲጽፉ ሌሎቹ ደግሞ የተለየ ትረክታላቸው ቲዎድሮስ ዘርፉ ስርጎ አብለስላሴን ተክሰው እንዲጽፈዋል ፊታራሪ ገበየው በለቱ ታመው ስለነበረ ዱላ እየተመረኮዙ ነበር ገደሉን ይወጡት ዳራ 8 ቀን 888 ዓመተ ምህረት በፊታራሪ ገበየው ገቦ የሚመራ ቁጥሩ 1200 ሚደርስ ኃይል ያንባላገን ዙሪያ መርምሮ እንዲመለስ ታዘዘ ጦርነት ግን እንዳይገጥም ታዞ ነበር ዲነጋሲል ወዳንባው ተጠጋ የዚያን ጊዜ ከጣሊያን ቃፊሮች ጋር ተገናኙና ተኩስ ተለዋወጡ የገበየው ጦር አንባውን ለመውጣት በሚሞክርበት ጊዜ ከላይ ወደ ታች የጣሊያን ጦር ያጠቃ ነበር የኢትዮጵያ ወታደር የፊቱ ጓደኛው ሲወድቅ እሱስ ኪዮድቅ ድረስ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አለም ሁኔታው ሲታይ የፊት መንገድ እንጂ የኋላ መንገድ የሌለ ነው የሚመስለው በዚያ አይነቱ ናቴ ኢትዮጵያውያን ካምቦዋን አደርሰው የጨበጣው ጊያ ጀመሩ በዚህ ደና እየቀናጨው ሄደ የጣሊያኑ የጦር ጀነራል ቶዞሊ ወዲያው ዲ የተዛወደ በሚያዋጋበት ጊዜ ድንገት ፊታራሪ አባውርጂ ከሚባል የራስ መኮንን ሰው ጋር ተገናኙ ሽጉጡን እስኪያወጣ ድረስ አባውርጂ ጊዜ አልሰጠው ትግል ገጥመው ታይዘው ገድል ገቡና የሁሉም ህይወት ፍጻሜ ሆነ ለማንኛውም ያንባላጌው ጦርነት ተፈጸመ ያንባላጌው ጦርነት በተፈጸመ ጊዜ ምን ሊክ ገና በጉዞ ላይ ስለነበሩ ጉሊማ ላይ ሰፍረው ነበር ከሳቸው ጋር የነበሩት ጻፍ የተዛዝ ክብር ስላሴ እንዲህ ይላሉ አላጌ ከጦሩ ሜዳ የነበረ የራስ መንገሻ መልክተኛ ደብዳቤ ይዞ መጣ መልክተኛውም ደብዳቤውን ይዞ ወደ ንጉሰ ነገስቱ ድንኳን ገባ ወሬውንም ተናገረ ቃሉም ይሄ ነው ሰው የመድፉንም የነፍጡንም ተኩስ ቁም ነገር አላለውም እጅ ለጅ ተያይዞ ወጦ እጹብ ድንቅ ተብሎ የተመሰገነው ጊያ ተዋክቶ ድል አድርጎ ፈጀው ፊታውራሊ ገበየው ግን ታሞ ሰምቶ ነበርና በበቅሎ ተቀምጦ መሳሪያ ሳይዝ ዘንግ ብቻ ይዞ አይዞ እየርም ያለቀብህ በጎራዴ በለው ይያለ ሲያዋጋው አለ ለጦሩም ሹም ሆኖ የመጣው ማጆር ቶዞሊ የሚባለው ይጣሊያሹም ከዚያው ከጦሩ ላይ ሞተ 
እሱ ግን እሸሻሉ ብሎ መንገር ጀምሮ ነበር የኢትዮጵያ ሰው ፈጣን ነውና ለማምለጥ አልተቻለው ብሎ መልክተኛው ይንቃል ተናገረ ከድሉ በኋላ ራስ መኮን ሳይታዘዙ ሆነ ዋጋታቸው ፊታላሪ ገበየውን የተከተሏቸውን ቀኛዝማች ታፈሰው እንዲታሰሩ ተዛሰተው ታሰሩ እና ፊታላሪ ገበየው የተፈቱት አጼ ምኒልክ ጦሩ ግንባር ከደረሱ በኋላ ነበር ካምባላ ጌድል በኋላ ልጁም ማቂውም ገበየው ገበየው ይያለ እንዳነሳሷቸውና ጎበዛዩህ የሚል የጠመንጃስም ስለነበረ ጎበዛዩህ የሚል ቅጽልም ሰጥቷቸው ነበር አጼ ምኒልክም ከነፍት ጎበዛዩህ 